ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വി ഒ വിജയമന്ത്രം എന്ന പേരിൽ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലാസുകളിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ അടിമവംശവും ഗിൽജി രാജവംശവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുഗ്ലക് രാജവംശത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായ ഖുസ്രു ഖാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ച് തുഗ്ലക് വംശത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജവംശമാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശം ഗിൽജി രാജവംശമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഗിൽജി രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ഖുസ്രു ഖാനാണ് ഖുസ്രു ഖാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജവംശമാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശം തുഗ്ലക് രാജവംശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച രാജവംശമാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച രാജവംശമാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശം തുഗ്ലക് രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് തുഗ്ലക് രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരമാണ് തുഗ്ലക്കാബാദ് തുഗ്ലക്കാബാദാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരം ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ആദ്യകാല നാമം ഗാസി മാലിക് എന്നായിരുന്നു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ അതിരുകളിലേക്കും സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണം വ്യാപിപ്പിച്ചത് തുഗ്ലക് രാജവംശമാണ് തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ് നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഈ കാലയളവിൽ തുഗ്ലക് രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദു മാതാവിന് ജനിച്ച സുൽത്താനായി തീർന്ന ആദ്യ വ്യക്തി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് വാറങ്കൽ നഗരം കീഴടക്കിയ ശേഷം ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ആ നഗരത്തിന് നൽകിയ പേരാണ് സുൽത്താൻപൂർ അപ്പോൾ ഏത് നഗരത്തിനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് സുൽത്താൻപൂർ എന്ന പേര് നൽകിയത് വാറങ്കൽ നഗരത്തിന് കാകതീയ രാജാക്കന്മാരുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ആദ്യ തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ പാട്ടും നൃത്തവും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ പാട്ടും നൃത്തവും നിരോധിച്ച തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരിയാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് പവലിയൻ തകർന്ന് വീണ് മരിച്ച തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുഗ്ലക്കാബാദ് കോട്ടയിലാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുഗ്ലക്കാബാദ് കോട്ടയിലാണ് കാകതീയ രാജാക്കന്മാരുമായി യുദ്ധത്തിൽ തുഗ്ലക്ക് സേനയെ നയിച്ച ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടോക്കൺ കറൻസി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടോക്കൺ കറൻസി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് എന്താണ് ഈ ടോക്കൺ കറൻസി ഒരു നാണയം അഥവാ കറൻസി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം അതിൻ്റെ മുഖവിലയേക്കാൾ മൂല്യം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിനെ ടോക്കൺ കറൻസി അഥവാ അടയാള നാണയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ജൂനാ ഖാൻ എന്നായിരുന്നു ജൂനാ ഖാൻ എന്നായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവഗിരിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്കും മാറ്റുകയും ചെയ്തു ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഡി നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശവാദി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഡി എന്നും നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശവാദി എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് 
പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്ന വിശേഷണം അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത് ദീർഘവീക്ഷണം കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ അതിനുശേഷം തുഗ്ലക് പരിഷ്കാരം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ നിർഭാഗ്യവനായ ആദർശവാദി എന്ന് വിളിച്ചത് ഇബുൻ ബത്തൂത്തയാണ് മൊറോക്കോ സഞ്ചാരിയായ ഇബുൻ ബത്തൂത്തയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ നിർഭാഗ്യവാനായ ആദർശവാദി എന്ന് വിളിച്ചത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് വിളിച്ചത് ലെയിൻ പൂളാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് വിളിച്ചത് ലെയിൻ പൂളാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എഡ്വാർഡ് തനാസാണ് എഡ്വാർഡ് തനാസാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവനായ ആദർശവാദി എന്നും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ എന്നും നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് പരാജയങ്ങളിൽ കലാശിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന് നേടിക്കൊടുത്ത പേര് ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്നാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ദേവഗിരിക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് നൽകിയ പേര് ദൗലത്താബാദ് എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തൻ്റെ തലസ്ഥാനം ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ആ നഗരത്തിന് ദൗലത്താബാദ് എന്ന പേര് നൽകുകയുണ്ടായി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രവിശ്യകളടങ്ങിയ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രവിശ്യയാണ് ദൗലത്താബാദ് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് അറിയപ്പെട്ടത് ദിവാനി കോഹി എന്ന പേരിലാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറിയപ്പെട്ടത് ദിവാനി കോഹി എന്ന പേരിലാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മൊറോക്കോ സഞ്ചാരിയാണ് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇബിൻ ബത്തൂത്ത രചിച്ച കൃതിയാണ് സഫർനാമ ഇപ്പോൾ സഫർനാമ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ഇബിൻ ബത്തൂത്തയാണ് കിതാബ് ഉൽ രഹില എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഇബിൻ ബത്തൂത്തയാണ് ഇബിൻ ബത്തൂത്തയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന കൃതിയാണ് കിതാബ് ഉൽ രഹില മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഡൽഹിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരമാണ് ജഹൻ പന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഡൽഹിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരമാണ് ജഹൻ പന സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരം ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരം ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ചൈനയിലെ അംബാസിഡറായി നിയമിച്ചത് ആരെയാണ് ഇബിനു ബത്തൂത്തെ ഇബിനു ബത്തൂത്തെ ചൈനയിലെ അംബാസിഡറായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് നിയമിച്ചത് കൂടാതെ ഡൽഹിയിലെ മുഖ്യ കാസിയായി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് നിയമിച്ചത് ഇബിൻ ബത്തൂത്തെയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ സിന്ധു പര്യടന വേളയിൽ അന്തരിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അപ്പം മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരമാണ് ജൗൻപൂർ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം അടുത്ത ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരമാണ് ജൗൻപൂർ കിഴക്കിൻ്റെ ഷിറാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ജൗൺപൂർ ആണ് കിഴക്കിൻ്റെ ഷിറാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ജൗൻപൂർ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ബാമിനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനവും ആരുടെ കാലത്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ബാമിനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനവും ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ നിന്നും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ നടപടിയെടുത്ത ആദ്യ ഡൽഹി ഭരണാധികാരിയാണ് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരി ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തിൽ ഏറ
കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില അതായത് നാലാമത്തെ നില പുതുക്കിപ്പണിതത് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് തകരാർ സംഭവിച്ച കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജസിയ എന്ന മതനികുതി നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ജസിയ എന്ന മതനികുതി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട നികുതിയാണ് ജസിയ ഈ ജസിയ നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്ബർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൂടാതെ ജസിയ പുനരാരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ഔറംഗസീബാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജസിയ എന്ന ഈ മതനികുതി നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തിലെ ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജലസേചന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരിയും ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജലസേചന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ കനാൽ മാർഗമുള്ള ജലഗതാഗതം ആരംഭിച്ചത് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ഫിറോസാബാദ് ഫിറോഷ കോട്ട്ല ഫിറോഷ കോട്ട്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ഫിറോസാബാദ് ഫിറോഷ കോട്ട്ല ഫിറോസ്പൂർ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് ഫത്തുഹത്ത് ഇ ഫിറോസ് ഷാഹി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കാണ് അപ്പോൾ ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ഒരു കൃതിയാണ് ഫത്തുഹത്ത് ഇ ഫിറോസ് സാഹി ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പിയുടെ പേര് മാലിക് ഖാസി ഷഹാന എന്നായിരുന്നു ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പിയായിരുന്നു മാലിക് ഖാസി ഷഹാന ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഹൗസ് ഹസ് സമുച്ചയത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലെ ഹൗസ് ഹസ് സമുച്ചയത്തിലാണ് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് തിമൂറിൻ്റെ ആക്രമണ സമയത്ത് ഭരണാധികാരി നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സെക്കൻഡ് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായ ആക്രമണം സമർഖണ്ഡിലെ രാജാവായിരുന്ന തിമൂറിൻ്റെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ആക്രമണമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തിമൂറിൻ്റെ ആക്രമണം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തുഗ്ലക്ക് നാമ രചിച്ചത് അമീർ ഖുസ്രുവാണ് അമീർ ഖുസ്രുവിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അമീർ ഖുസ്രുവാണ് തുഗ്ലക്ക് നാമ രചിച്ചത് അവസാന ഭരണാധികാരി നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ അടിമവംശം ഗിൽജി വംശം തുഗ്ലക്ക് രാജവംശം എന്നീ പ്രധാന മൂന്ന് രാജവംശങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് രാജവംശങ്ങളോട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാം സെയ്ദ് വംശവും ലോധി വംശവും അപ്പോൾ സെയ്ദ് വംശത്തെക്കുറിച്ചും ലോധി വംശത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ക്ലാസ്സുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക്